In questo video vado a presentare il tablet eh, della casa sudcoreana Samsung, ovvero il Galaxy Tab A7 Lite, un prodotto non nuovo, è uscito infatti a luglio del 2021 a 199 euro per la versione LTE 332 e 169 euro per la versione Wi-Fi sempre 332. Uh, è presente anche una versione 464 che è quella più interessante ahimè solamente in versione wifi perché è interessante questo video dopo tanto tempo dall'uscita perché il prodotto durante il periodo del black friday ha um, diciamo suscitato un calo drastico del prezzo arrivando a costare poco più di 100 euro per la versione wifi 332 e circa 149 euro per la versione LTE che è quella che ho in prova nella confezione di vendita ovviamente oltre al tablet e a una sorta di eh, sacchettino porta tablet che troviamo in tutti i dispositivi, in tutti i tablet di Samsung, troviamo ovviamente il caricatore da muro eh, che è da eh, 7.8 ampere, quindi eh, non supporta la ricarica rapida, ma il prodotto è compatibile con la ricarica rapida fino a 15 watt. Poi troviamo il cavo di ricarica a scambio dati USB USB Type C e poi troviamo la manualistica al di sotto del quale troviamo anche il pin per rimuovere eh, il carrellino carrellino eh, che in questo caso presenta una nano sim e l'espansione di memoria fino a un tetabyte una volta acquistato il prodotto si presenta con la versione di android che è eh, in pratica eh, Android 11 con la versione della One UI Core perché è una versione ridotta di quella classica One UI che è molto più pesante adatta per eh, dispositivi quindi eh, diciamo eh, non eh, potenti come in questo caso la 3.1 e con le patch di sicurezza aggiornate a maggio 2022 in realtà durante l'accensione era presente sempre android 11 ma le patch di sicurezza erano aggiornate a luglio del 2021 ha trovato subito un primo aggiornamento di circa un gigabyte dove ha aggiornato le patch di sicurezza a maggio 2022 ma ovviamente il dispositivo presenta già un aggiornamento come vediamo ad android 12 che poi ne parleremo dopo con tutte le novità che presenta la nuova interfaccia one ui 4.1 sempre core e con android 12 in particolare il prodotto è uh, piuttosto interessante per quanto riguarda le dimensioni perché abbiamo 212.5 mm di lunghezza per Uh, 52 quindi uh, 212.5 di altezza per 124.7 mm di larghezza per 8 mm di spessore quindi un prodotto abbastanza compatto con un peso totale in questa versione LTE pari a 300 71 grammi il corpo nonostante il prezzo basso è realizzato completamente in metallo eh, non è eh, in metallo anche se eh, a me sembra più che altro una plastica dura infatti al tocco non sembra metallo le bande di plastica sono comunque presenti nella parte in alto nella parte in basso lì dove sono presenti le antenne abbiamo poi un frame eh, realizzato in policarbonato plastica dura i bordi sono leggermente curvati lo schermo come vediamo è rialzato eh, sopra questa banda di plastica nera così come tutti i prodotti di qualità piuttosto ehm, non elevata quindi per quelle versioni economiche ovviamente il display si trova in questa scocca leggermente rialzata nessuna finitura in prossimità della fotocamera principale posteriore abbiamo quindi nessun anche flash led presente e poi abbiamo una ottima presa in mano, vediamo che il prodotto si tiene abbastanza bene in mano anche per via delle sue forme compatte e per la sua forma non tagliente ai lati, in quanto, come abbiamo detto, è abbastanza 
curvata è abbastanza però scivoloso nonostante le sue forme compatte risulta quindi si tiene tranquillamente bene come vediamo con una mano sola però ovviamente per l'utilizzo occorre, occorreranno due mani scivoloso con una rifunitura leggermente opaca però non trattiene eh, affatto le impronte come processore troviamo invece un processore molto economico, il Mediatek Helio P22T con tecnologia 12 nanometri, un MT87 6T e in pratica un octa-core che è uscito addirittura a metà del 2018, quindi molto vecchio, che però è abbastanza rodato e, eh, ed è stato utilizzato da molti prodotti usciti poi negli anni successivi. Ha un, eh, è composto da 8 core a 53 fino ad una frequenza massima di 2.3 GHz, mentre la GPU è una Power VR GE8320 con un boost a 650 MHz. La memoria RAM <coughs> è da 3 GB LPDDR4 per questa versione LTE, mentre la memoria interna ahimè, è piuttosto carente e scarsa e solamente da 32 GB ed è una memoria non di tipo UFS ma ancora la vecchia standard EMC 5.1 espandibile ovviamente tramite micro SD fino ad un totale di un tetabyte della memoria interna quindi di questi 32 GB la maggior parte sono già occupati dal sistema quindi sono liberi per l'utente circa 19.5 GB questo che cosa implica? questo implica alla fine che non è possibile caricare molti eh, programmi, molte foto, molte immagini, poiché la memoria comincerà a ridursi ben presto. Se alla fine possiamo comunque utilizzare una memory card esterna per foto, immagini, documenti, eccetera, ovviamente per le app questo non lo potremo fare, poiché le app si andranno a caricare nella memoria interna e quindi questo alla fine porterà ad una eh, saturazione abbastanza presto della memoria e quindi eh, saremo poi eh, mh, costretti a formattare il prodotto perché una delle lacune principali di questo eh, tablet è la lentezza e la poca fluidità del sistema che spero che sia migliorata con Android 12. Nonostante sono intervenuto con le opzioni sviluppatore che si ottengono ovviamente andando su informazioni sul tablet, eh, software e andando poi a cliccare sulla versione build sette volte, una volta trovate e eh, sbloccate le opzioni sviluppatore per aumentare la velocità del dispositivo scorriamo in basso fino no, a dove arriviamo alla scala delle animazioni. Io ho fatto rimanere solamente la scala animazione della finestra 0.5 per aumentare ulteriormente comunque la stessa velocità conviene disattivare tutte le animazioni di transizione di finestre e ehm, della durata dell'animatore in maniera tale da aumentare leggermente la velocità del prodotto infatti di default arriva con l'animazione pari a 1 per e il prodotto in questo caso risulta abbastanza lento in questo modo invece risulta leggermente più rapido come connettività si presenta con un Wi-Fi 5 dual band, quindi sia 2.4 che a 5 GHz. La portata è buona mh, fino a quando ci troviamo in vicinanza del router, altrimenti poi si riduce drasticamente. Comunque le velocità teoriche in trasmissione arrivano a 293 MB al secondo, in ricezione a circa 342 MB al secondo. Il Bluetooth è 5.0, il GPS è abbastanza buono è di tipo Galileo, Glonass e Beidou è presente la certificazione WID Levine L1 per i contenuti eh, diciamo visibili in massima risoluzione per il display che poi andremo a vedere dopo è solamente HD quindi potremo vedere i contenuti su Netflix, Amazon Prime in HD senza problemi e non in SD come molti tablet anche cinesi cioè per la maggior parte cinesi di risoluzione di prezzo più concorrenziale di questo e anche migliore di questo, però hanno la pecca eh, nei contenuti eh, streaming dove spesso si vedono solamente in SD pur avendo schermi in full HD. È presente una SIM 4, o meglio, è presente il carrellino della SIM che è situato qui eh, in alto sulla bordo sinistro, che ospita 
una nano sim 4g non è dual sim e una micro sd con espansione fino ad un tetabyte ehm, nessun problema con gli operatori non è presente l'aggregazione delle bande quindi ci limiteremo al segnale lte 4g e non al segnale 4g plus per quanto riguarda invece le fotocamere abbiamo una fotocamera principale sul retro da 8 megapixel che è già abbastanza per un tablet eh, di eh, questo prezzo e di queste caratteristiche, ovviamente non è presente il flash led, registra video in full HD a 30 fps, una f2.0 come fuoco, è una, una fotocamera sufficiente per le caratteristiche che tiene, non aspettiamoci tanto, perché ovviamente il prodotto non offre, eh, non è eh, diciamo, realizzato per ovviamente scattare foto e registrare video, mentre la fotocamera anteriore è solamente da 2 megapixel, quindi la fotocamera selfie è veramente di scarsa qualità, un f2.2 capace di registrare video in HD a 30 fps, ovviamente sono foto con poco contrasto, molto rumorose e con selfie di scarsa qualità. Um... Questa è una foto scattata alla massima risoluzione con la fotocamera posteriore, vediamo come la qualità è abbastanza eh, diciamo, decente in condizioni di buona luce, quindi per essere una 8 megapixel è abbastanza buona, ovviamente nel momento in cui si effetta eh, diciamo, del leggero zoom cominciano a notarsi come il rumore sia abbastanza elevato, mentre una volta che la foto viene vista sul tablet eh, sembra abbastanza decente, mentre Invece la fotocamera selfie è veramente poco contrastata e con, eh, è di scarsa eh, qualità. Per quanto riguarda invece alcuni parametri registrati con il eh, prodotto e quindi per quanto riguarda in pratica alcuni benchmark, abbiamo come risultato di Antutu piuttosto basso, solamente 121 punto 630 quello che è interessante è che nel test si è abbassata la batteria di ben il 4% e si è innalzata di 3 gradi come vediamo mh, non viene riconosciuto il formato effettivo da antutu perché in pratica abbiamo 8.7 pollici e non 7.98 continuando con i test quello di gene back abbiamo una potenza in single core solamente di 174 e molti core di 858 anche il test di 3D Mark è piuttosto scarso, così come PC Mark, così come il test sulla memoria RAM, che, la cui velocità è, eh, si attesta solamente a 6019.69 MB al secondo, mentre le velocità in lettura e scrittura sono abbastanza buone, nonostante sia una memoria MC, si è comportata piuttosto bene anche in questo test sulla grafica. Ehm, nel Passmark invece si vede come tutti i parametri registrati, i punteggi registrati, sono abbastanza bassi. È un prodotto che nonostante ha un processore piuttosto sufficiente ed economico, ricordiamo l'Elio P22T a 12 nanometri uscito nel 2018, Uh, presenta anche problemi di trotting test, nel um, test quindi di 15 minuti come vediamo si è abbassata notevolmente la frequenza fin da subito quindi non riesce a mantenere le sue prestazioni per molto tempo poiché il prodotto andrebbe poi a riscaldarsi uh, notevolmente ma soprattutto a rallentare notevolmente ma dovendo mantenere quelle prestazioni quindi va a ridurre le sue prestazioni per, uh, affinché in pratica diciamo, il processore non ne risenta tanto e quindi riesca ad aprire normalmente le pagine. Quindi come vediamo partendo da un massimo, che è già un punteggio molto basso di 81.24, si arriva dopo 15 minuti a 53.12 con quindi il fenomeno del trotting test abbastanza evidente. Bene invece il GPS si è comportato davvero bene, mi ha stupito come sia riuscito ad aggrangiare ben 20 satelliti su 40, eh, quindi il test del GPS è veramente ottimo da questo eh, punto di vista, quindi 
è risultato eh, veramente buono, nessun problema quindi col GPS, addirittura è riuscito ad agganciare il segnale anche da dentro casa, eh, riuscendo a eh, funzionare benissimo. Come vediamo i satelliti ne ha eh, coperti addirittura poi 21 su 20, mentre la potenza del segnale in 4G è abbastanza buona, non è elevata, abbiamo 107 dB 33 ASU, mentre le velocità di scaricamento dei dati con la scheda è arrivato a un massimo di 24.53 MB al secondo in download e ben 8.17 come massimo in upload Col, utilizzando una scheda Vodafone ma bisogna tenere conto in questo caso che i parametri che influiscono sulla ricezione e quindi sulla qualità del segnale sono piuttosto vari quindi non bisogna tenere conto di eh, tanti questi valori bisogna comunque prendere in considerazione il fatto che il segnale 4G funziona abbastanza bene, non è presente l'aggregazione del band e quindi le velocità in download e in upload non saranno molto elevate, però questo ci consente comunque di navigare piuttosto bene. La durata della batteria, che è da 5100 mAh, è presente come abbiamo visto un caricatore da muro da 7.8 Watt, in confezione anche se supporta la ricarica rapida a 15 Watt, il prodotto infatti si ricarica con il caricatore presente in confezione in 4 ore che è un periodo veramente è un, to, elevato tenendo conto della batteria da soli 5100 mAh mentre con il caricatore eh, da 15 watt ci si arriva a coprire poco più di due ore e mezzo comunque meno di tre ore lo schermo acceso in wifi arriva a circa 14 ore mentre nel test di pc mark che è quello che solito utilizzo durante i test dei miei prodotti si è arrivato a 10 ore e 27 un tempo buono tenendo conto dello schermo da 8.7 pollici ma sufficiente tenendo conto e tenendo conto ovviamente dell'autonomia di 5100 mAh che è tanto ma non è elevata perché lo schermo è comunque da 8.7 pollici ma non è elevato il valore se si tiene conto del fatto che il processore è poco energivoro e che lo schermo è solamente in HD altri prodotti, altri competitor sono capaci a fare molto di meglio per quanto riguarda invece il display abbiamo un'unità da 8.7 pollici e un LCD TFT, anche se in alcune recensioni ho letto addirittura di eh, IPS, ma è in effetti un TFT, ma di ottima qualità, a 60 Hz il refresh rate, quindi nessuna velocità eh, cospicua, ha una risoluzione WXGA 1340x800 pixel HD, 179 ppi quindi è poco risoluto non è presente l'hdr ovviamente ed è uno schermo che però non è stato trattato leofobicamente molto bene quindi trattiene abbastanza le impronte non è presente nessuna pellicola protettiva appena spacchettato il formato è 5 terzi come vediamo le cornici attorno al display sono abbastanza elevate soprattutto nella parte in alto e in basso mentre quelle laterali sono più ridotte si parla di una gamma cromatica basilare dove eh, diciamo, i colori vengono eh, riprodotti abbastanza bene, buona la luminosità, il rosso e il verde, come vediamo il blu, sono colori abbastanza buoni, mi piace molto il bianco che è veramente bianco, mentre ovviamente eh, andando incontro al nero, come vediamo, non è un nero, vira molto il grigio, infatti la distribuzione poi della luminosità è anche piuttosto sufficiente, si arriva solamente all'85%. L'area comunque è coperta dal display è dell'81%, quindi è stato trattato molto bene rispetto alle cornici laterali che non sono vistose. Um, mentre invece abbiamo, nonostante la luminosità elevata che arriva ad un picco massimo di 360 candele al metro quadro, si hanno alcuni problemi sotto la luce diretta del sole, non è molto contrastato, quindi... E si vedono anche i riflessi eccetera mentre invece eh, in casa nessun problema la luminosità invece minima e eh, non è buona perché comunque rimane ancora pari a 13.12 candela metro quadro quindi non viene ridotta completamente come vediamo gli angoli di visione sono piuttosto bassi e comunque la, la luminosità minima risulta ancora fin troppo Elevata. Nella rappresentazione delle foto 
eh, invece che cosa abbiamo? Abbiamo aumentato sempre la luminosità, al massimo lo schermo è abbastanza buono, è abbastanza luminoso, non sembra nemmeno avere una risoluzione HD, come vediamo mh, è eh, comunque presenta dei colori sufficienti, la gamma cromatica è abbastanza buona, tranne il nero che ovviamente ha uh, un colore diciamo troppo uh, poco incisivo, non è un nero profondo ma è più simile ad un grigio. Tenendo in mano il prodotto osserviamo come nella parte in basso abbiamo la prima cassa dell'altoparlante, il microfono, il jack per le cuffie e la porta di ricarica USB Type-C, mentre invece sul lato destro abbiamo il secondo microfono per la soppressione dei rumori, il bilanciere del volume e il tasto di accensione. Nella parte eh, sul retro abbiamo solamente la fotocamera principale. In alto abbiamo la seconda cassa eh, per l'effetto stereo, mentre invece sul lato sinistro abbiamo il carrellino, lo sportellino con il carrellino per la sim e la micro sd nella parte anteriore troviamo in alto quindi sul lato corto la fotocamera per i selfie quindi il prodotto ideato per essere utilizzato più che altro in verticale e non in orizzontale visto che la fotocamera è stata posizionata in questo punto e poi troviamo ovviamente i tasti a schermo nella parte in basso Tra le altre caratteristiche abbiamo una porta USB Type-C 2.0, quindi senza uscita video, abbiamo visto il jack classico per le cuffie che solitamente non viene più utilizzato in molti prodotti sia smartphone che tablet. L'interfaccia eh, è stata modificata da Samsung grazie alla One UI Core 3.1, ma come vedremo dopo verrà aggiornato la 4.1. L'effetto stereo è con due casse, eh, è presente anche il doppio microfono, nessuna resistenza IP. Non è presente il sensore per le impronte, quindi lo sblocco avviene solo tramite il PIN, il tracciamento, oppure tramite lo sblocco mediante il riconoscimento del viso, che funziona bene durante diciamo, una buona luminosità, mentre di notte tende a non po'. Le temperature massime raggiunte non sono elevate, si arriva a circa 37 gradi, mentre l'alimentatore arriva a 30-31 gradi, è presente il Dolby Atmos per il suono, e ehm, diciamo che le sonorie sono anche abbastanza forti, si arriva a circa 85.5 dB. Vediamo come in un video riprodotto su YouTube è anche abbastanza buono. Eh, nonostante lo schermo HD si vede piuttosto bene, mentre per quanto riguarda il volume riprodotto dalle due casse stereo che sono posizionate per fortuna in alto, quindi anche se utilizziamo il tablet in questo modo con le due mani, le casse rimarranno libere. Alziamo il volume al massimo. Come abbiamo visto anche il suono è abbastanza buono, i bassi ovviamente non sono potenti, però l'effetto stereo è comunque abbastanza evidente. Ehm, per quanto riguarda invece le app che troviamo preinstallate, quindi teniamo conto che questo è quello che um, si ottiene una volta spacchettato, ci sono tutte le app classiche che troviamo in tutti i dispositivi Samsung, quindi è presente anche eh, il calendario modificato da Samsung, Samsung Note, il Galaxy Store, sono presenti tutte le app di Google, quindi non ne manca nessuna, presente la, la galleria, quindi l'app per il telefono e per i messaggi, la fotocamera, la rubrica, la galleria dei file e poi andando qui vediamo che è presente anche, che sono state scaricate, a parte display tester che l'ho scaricato io, c'è Samsung Free che è un aggregatore di notizie, poi Spotify e Netflix, però sono app che è possibile comunque disinstallare così come YouTube Music, alcune le possiamo disinstallare, altre le possiamo solamente disattivare. Come vediamo non è presente l'app eh, alcune app specifiche di Samsung come, eh, che sono presenti per esempio in altri dispositivi di qualità migliore però nelle varie app di Samsung è presente anche Samsung Flow, Samsung Member, il Galaxy Shop che non, trovo, non ho trovato comunque in altri dispositivi, il registratore vocale eccetera. Per quanto riguarda la tendina delle notifiche classica come tutti i dispositivi di Samsung è presente anche la luminosità adattiva quindi eh, sia quella eh, impossibile impostarla sia manualmente che in maniera 
adattiva e questa è un'ottima caratteristica poi abbiamo tra i vari toggle è presente il quick share che è di samsung che permette lo scambio di dati con altri prodotti il risparmio energia poi c'è la protezione degli occhi la modalità notte c'è addirittura la chiamata in altri dispositivi che è una funzionalità molto interessante che ci permette una volta collegato allo stesso account Samsung con un altro prodotto Samsung, ad esempio uno smartphone, di rispondere alle chiamate e messaggi direttamente sul tablet, quelle che arrivano sul nostro smartphone direttamente sul tablet e questa è una funzione molto interessante che comunque non troviamo in altri prodotti. È presente anche il Dolby Atmos che in pratica Possiamo attivare senza avere le cuffie inserite, cosa che non è possibile fare per esempio in prodotti anche più costosi, sempre di casa Samsung, e poi c'è la scansione del codice QR, andando qui possiamo scaricare altri toggle, tra cui la sincronizzazione, crea note, il wifi protetto, altra eh, interessante eh, diciamo, modalità presente, che ci consente di utilizzare un wifi in maniera eh, con delle specifiche eh, che eh, impediscono ad altre persone, ad altri utenti di accedere al nostro wifi, c'è la modalità riposo, la modalità concentrazione, e, eh, la modalità bambino, kids e poi il crea nota. Mentre per quanto riguarda le impostazioni, che cosa troviamo di interessante? Troviamo in particolare in suoni e vibrazioni tutto ciò che riguarda il suono e c'è anche la funzione del separa l'audio, eh, nel caso in cui colleghiamo ad esempio le casse c'è la possibilità di separare l'audio utilizzando le casse per ogni singola applicazione, mentre invece... Mentre invece, sempre nei suoni, abbiamo anche altre caratteristiche interessanti che non troviamo in prodotti molto economici. La vibrazione è presente sia sui tasti e sia sulla tastiera di Samsung che presenta questa vibrazione, anche se abbastanza zanzarosa, tipica di prodotti, su, di prodotti abbastanza economici. Ma da tenere conto che non tutti i prodotti uh, di questa, su questa fascia di prezzo presentano la vibrazione sulla tastiera o uh, con l'interazione uh, ai tocchi. Nella gestione delle notifiche eh, in pratica è la stessa già vista anche eh, sui altri dispositivi di Samsung. Per quanto riguarda invece lo schermo è presente come abbiamo visto la modalità notte e la luminosità eh, adattiva oltre che la protezione degli schermo. C'è la possibilità di variare le dimensioni e lo zoom dello schermo, addirittura lo spegnimento dello schermo è maggiore dell'S8 Plus perché non si ferma ai 10 minuti ma ben a 30 minuti. Sono presenti anche i pannelli Edge, altra cosa interessante che è stata introdotta da Samsung anche sul, eh, diciamo, su, questo su questo tablettino e come vediamo sono gli stessi presenti anche nel tab S8, eh, nel tablet S8, quindi nei tablet diciamo, principali, quindi nessun problema. Sono presenti sia i pulsanti che i gesti a schermo che sono poi gli stessi visti anche su altri prodotti e eh, in particolare con la possibilità di avere o i tre tasti in basso o un unico tasto dall'alto, eh, un unico tasto centrale. Quindi è presente anche questa caratteristica dei tasti. Come vediamo non è presente nessuna modalità di variazione dei colori dello schermo, quindi la colorazione dello schermo è preimpostata in questo modo, però ho notato che il bianco è abbastanza bianco, e eh, la gamma cromatica è abbastanza buona, solamente il nero ovviamente essendo uno schermo TFT e comunque eh, con tecnologia LCD non saranno neri molto buoni o comunque profondi. Per quanto riguarda invece gli sfondi, sono presenti quattro sfondi precaricati eh, personali, è possibile caricarli anche dalla galleria, nei servizi per gli sfondi possiamo avere comunque la schermata di blocco dinamica, eh, e possiamo applicare la modalità notte anche allo sfondo che è una cosa molto interessante nella schermata home abbiamo come griglia massima delle applicazioni home e 6x5 la possiamo modificare scaricando l'applicazione good lock poiché 6x5 potrebbe essere comunque abbastanza insufficiente visto le dimensioni del tablet ehm, e poi c'è tutte le altre possibilità come avere il badge delle icone sull'applicazione che ci indica l'aggiornamento eh, tramite un numero, tramite eh, in particolare il pallino, 
la, la possibilità di trascinare giù con le, il pannello delle notifiche tramite il, lo schermo uno swipe dall'alto verso il basso e la possibilità di nascondere le app, quindi le stesse cose che abbiamo anche nei tablet eh, più costosi. Eh, è presente nella schermata di blocco la possibilità di eh, avere lo sblocco tramite il pin o il viso e di gestire poi i widget nella schermata di blocco, eh, eccetera. Eh, nei dati biometrici, quindi come vediamo abbiamo il riconoscimento del viso e nelle altre impostazioni biometriche ci mostra solo la possibilità di avere delle transizioni eh, durante l'effetto di sblocco che io consiglio di disattivare per aumentare la fluidità del dispositivo e poi c'è anche il wifi protetto che era una prerogativa fino a poco tempo fa solamente dei dispositivi più costosi che come abbiamo detto ci dà 250 MB di protezione Wi-Fi gratuita, altrimenti poi dovremo andare a pagare e ci consente, ogni mese abbiamo 250 MB di protezione che ci consente di mantenere i nostri dati al sicuro ed è una funzionalità che io utilizzo quando mi collego eh, diciamo alle app eh, come Banco Posto, quelle di banca, per avere una protezione maggiore. Infatti eh, protegge i dati personali sulla rete Wi-Fi pubblica e comunque non protetta a dovere. 250 MB sono poche, però sono mensilmente e possono essere comunque utili visto che sono gratis. In più c'è il private share che è in pratica, eh, diciamo, eh, ci dà la possibilità di condividere dei file in privato ed è un'altra funzionalità presente solo nei, nei, solitamente nei dispositivi più costosi, impedisce quindi ai destinatari di condividere poi le nostre, eh, i nostri file che andiamo ad inviare in maniera tale che poi non possano essere condivisi con altri utenti anche questa è una funzionalità molto importante e molto interessante in altre impostazioni di sicurezza invece abbiamo tutto ciò che è lo stesso presente anche nei tablet più costosi o nei telefoni più costosi ovviamente è presente il GPS che abbiamo visto che funziona molto bene è presente la possibilità del cloud di Samsung che comunque è abbastanza buona e avendo vari dispositivi Samsung possiamo gestire lo scambio dei dati e ripristino eh, molto eh, facilmente, si sincronizza tutto tramite l'account e tramite in pratica sempre l'account ho la possibilità di gestire il registro delle chiamate, i messaggi, la rubrica, il calendario, le impostazioni e le registrazioni vocali in maniera tale poi da trasferirle sia in una memoria esterna tramite il programma eh, Samsung Switch oppure direttamente sul cloud di Samsung. Nelle funzioni avanzate sono presenti anche quindi le funzioni avanzate, come abbiamo visto c'è la chiamata e i test su altri dispositivi, la possibilità di utilizzare di continuare a utilizzare le applicazioni su altri dispositivi e questa è un'altra funzione importante che era prorogativa solamente di tablet più costosi e ci consente ad esempio di continuare a utilizzare eh, alcune funzioni che per esempio in precedenza collegato con lo stesso account di Samsung le utilizzavamo sul nostro tablet per esempio sul nostro telefono e questo è valido solamente per le note e per il browser di Samsung però è una funzione presente ed è importante è presente l'Android Auto che funziona bene il Quick Share che ci consente come abbiamo visto di ehm, spostare i dati facilmente fra eh, i eh, prodotti in tasto laterale abbiamo la possibilità Cliccando due volte sul tasto laterale, se lo teniamo premuto, ovviamente dato che manca Bixby, quindi l'assistente vocale di Samsung, tenendolo premuto si spegne il dispositivo, cliccandolo due volte possiamo avviare la fotocamera o aprire una una, un'app a nostra scelta, quindi è una scorciatoia. Nelle schermo movimenti e gesti abbiamo la, il doppio tocco per accendere lo schermo, il doppio tocco per spegnere lo schermo e anche acquisisci uno screenshot tramite il trascinamento con palmo che è comunque interessante poi nelle schermate abbiamo la possibilità di avere la barra del, degli strumenti durante quando effettuiamo uno screenshot di nascondere la barra di stato in, durante la navigazione di eliminare le schermate condivise e di scegliere se utilizzare come screenshot il formato gpg o O PNG che è più ridotto e più compresso. Poi abbiamo mostre e contatti durante la condivisione ed è presente anche il Game Launcher. Ovviamente il Game Launcher vi consiglio di disattivare perché il prodotto non va bene per i giochi, 
soprattutto quelli più pesanti, io consiglio di disattivare la funzione di non scaricare giochi molto pesanti, poiché il prodotto ho notato che rallenta veramente tantissimo in più. Una volta che abbiamo scaricato qualche gioco, la memoria diventa subito satura. È presente il benessere eh, digitale, quindi con la stessa schermata di quella presente negli altri dispositivi. In assistenza a dispositivi e batteria abbiamo le stesse caratteristiche che abbiamo anche negli altri dispositivi di Samsung con la possibilità anche di aggiornare, eh, di avere una diagnostica direttamente qui, di ottimizzare il dispositivo e andando in batteria abbiamo la schermata della batteria dal, dall'ultimo uso, di attivare il, il risparmio energetico e di attivare anche dei limiti per le app che vengono utilizzate eh, meno, quindi eh, mettere le app in sospensione o in sospensione avanzate in maniera tale che non funzionano mai in background, quindi ci sono anche queste caratteristiche. In più eh, è presente nell'automazione la possibilità di avere l'ottimizzazione giornaliera automatica, un riavvio automatico del sistema ad orari stabiliti, oltre che un risparmio energetico di tipo adattivo. La memoria, come vediamo, è piuttosto bassa perché sono presenti solamente 3 giga di cui in questo caso solo un giga libero quindi è questo fa sì che il dispositivo non sia estremamente fluido come vediamo la memoria in questo caso sono liberi solo 15.9 GB che sono piuttosto bassi quindi la memoria è abbastanza bassa infine abbiamo le varie applicazioni di cui alcune scaricabili anche dal, eh, da alcune eh, disattivabili o eh, disinstallabili poi l'assistenza da remoto che è interessante perché ci permette di eh, far ci dice in pratica di scaricare un'app eh, tramite questa app noi ci collegheremo da remoto con un assistente di Samsung che ci guiderà nell'assistenza nell del prodotto qualora questo non funzionasse bene questo è quello che si presenta diciamo appena spacchettato interessante sarà vedere cosa succede dopo l'aggiornamento da Android 12 e quindi quali sono le differenze tra il prima e il dopo ad ora dico che con Android 11 il prodotto era abbastanza lento poco fluido fotocamere non prestanti ma questo l'avrei eh, immaginato mi meraviglio perché Samsung non abbia fatto uscire questo prodotto con 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna che sarebbe stato comunque più appetibile.